¿Qué pasa, chavales? Tenemos a un nuevo compa, Raimundo. ¿Qué tal? Que nos va a enseñar un poco por aquí dónde movernos y eso, y dónde ir a comer. <risa> ¿Qué más, tío? Bueno, y vamos a probar los tacos de cabrería. Famosos tacos. <risa> bueno, vamos a probar los tacos de cabrería, pues, ¿no? Venga, vamos, vamos para allá, ándale. Hemos estado leyendo de lugares de que la cabrería es de lo más famoso del, del sur de Sonora y que es de los mejores cortes de carne que existen. Y además que la carne es lo más famoso de Sonora en comida, ¿verdad? Sí, sí. Correcto. Entonces vamos a estar probando los tacos de cabrería a ver qué tal. Y hemos buscado un sitio que hemos leído que está bueno. Vamos a ver. Vamos a probar. ¿verdad? Vamos a probar. A ver cómo nos va. Aquí están los precios de los diferentes tacos que ofertan en el restaurante. Yo pediré el taco de cabrería, ya que es el taco tradicional de la ciudad de Obregón que vengo buscando. A ver, aquí en Obregón es posible que te salten. Sí. Este te lo has en el bolsillo, sí, a mí también. ¿Muchas veces? <ríe> pues no muchas, pero... Pues algunas dos veces, yo creo. ¿Y te asaltan con armas? ¿Con ¿no? un arma o con arma blanca? ¿Una navaja? ¿En serio? ¿Está peligroso? Pues normalmente como un cholo. Pues que es normal, si ves a alguien que va en bicicleta así con situación extraña, pues vete mejor porque te va a saltar. Eh, trae una, pues, un cuchillo o un cuchillo grande o algo así. Pues. ¿Y, como y por ejemplo... Como ciudadano de aquí de la ciudad, ¿cómo te sientes? Seguro pues, seguro. Sí, sí, yo me siento bien mientras no anden las horas, por decirte... Peligrosas, ¿no? Más nueve, ah. ya para más adelante de la noche. O sea, o sea aunque andes está en más en la tarde, carro, noche, no, no, noche, ¿no? Ajá. Ah, okay. Pero en el día está todo no tranquilo. Es tanto. En el centro sí es un poquito más peligroso. Porque... ¿En el centro de la ciudad? Pues sí, porque... Eh, ¿Ves los vagabundos o algo? A veces se, se van en su viaje de la droga o algo y, y... O sea, no es muy común, pero sí pasa. Pues. Claro. Sí puede pasar. Puede pasar. Qué interesante. Pero no es que todos los días de que... Ay, te pase comúnmente, no, no, es, no es tan común así. Pues. ¿Y tú qué has vivido en Culiacán y aquí? ¿Cuál es el más, 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 más seguro? Pues Culiacán nunca me pasó nada malo. No, no pasó nada. Pues también me evité andar hacia las horas que claro, no debo de andar, claro. pues... Pero... ¿Pero qué te pasó? Hace... A horas bien, sí, a horas pues normal de 9, 10 de la noche. No, no creo. Un poquito, no Ajá. Pues andaremos con cuidado. No, no aquí en la, en la ciudad, aquí en el, en el día no hay, no hay problema. Pues Está cualquier todo. ciudad en el día no hay tanto problema como en la noche. Claro. La noche sí, de hecho ahora que vas para Sinaloa de noche es un poquito más peligroso. ¿eh? No sabía. No creas porque, bueno, ah, como me han dicho, dicen que hasta los camiones también los, los asaltan. Bueno, ¿qué opinas de la cereza mexicana que pediste? Pues está muy buena. A, a ver, ver si cuando termine de, de beberme la me da el happy, el puntito happy. Vendemos, chavales. ¿Qué te pediste? Eh, cuando venga lo, ve, lo veremos, sorpresa. Sorpresa, sorpresa. sorpresa. Esto es un taco de cabrería. Como se puede observar, se sirve la carne con las tortillas y uno le pone los condimentos al gusto. La cabrería es un corte clásico de Sonora. Se caracteriza por tener poca grasa pero muchísimo sabor. Prácticamente en todo el sur de Sonora, este es el platillo estrella de los mejores restaurantes que encontrarás en las diferentes ciudades. Pero, ¿por qué son tan especiales los tacos de cabrería? La verdad es que el modo de preparación de la cabrería incluye el cocinarla en brasa baja para que el sabor resalte en la carne tierna sin que ésta pierda su suavidad. La cabrería es un corte que requiere de mucha habilidad para cocinarse, además de que necesita un buen toque de sal para resaltar su sabor. Y, aunque a nosotros no lo han servido en un plato, a la hora de servirla, lo mejor es hacerlo en la sartén donde se cocinó. Y, normalmente, se puede acompañar con queso panela a la plancha, frijoles maneados, cebollitas al limón, guacamole, chile sonorense y, de preferencia, con tortillas de harina. Y lo más importante es lo que da saborcito, la limón. La limón es lo que remata todo esto. Okay, Métele un bocado a ver qué se siente. Eh, no puedo enredarlo, así que me lo voy a comer poco a poco, así mezcladito. Bueno, te confías de que te lo coma con <risa> el tenedor. <risa> no. ¿Alguien te queda mal? Bueno. Pero es que sabes lo que pues pasa. es un taco, ¿no? ¿Por qué no te lo comes así? <risa> creo que esto pica en una muerte. Esto pica feísimo, ¿no? No, no pica. Es chile verde. A ver, a ver, a ver, métetelo. Pero, pero enredalo, hombre. Se van a reír de ti, la gente. Quítale el pepino y la, y 
la zanahoria. Mete un. Ahí venga, va. Así. Mira, como mexicano. Ajá. Mmm, <risa> qué bueno, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué se siente? ¿Está rico? La carne es buenísima. ¿En serio? ¿Qué puntuación le pones? Un 10, por supuesto. ¿Un 10? Hombre. ¿Tan buena está? Yo no lo he probado, ¿eh? <risa> Cuando la pruebe va a estar fría. Buenísima. <risa> Entonces repetiría. Claro que sí. Otra pregunta, de todos los tacos que hemos comido hasta el día de hoy, ¿han sido los que más te gusta la carne? Yo creo que sí, oye. Está riquísimo. Me encanta. Sí. Obregón, número one. Número one. Bueno, ahí voy, ahí voy a comerme el taquillo, ¿eh? De cabrería. No, no es un taco muy grande, es un taco típico, ¿no? El tamaño. Me va, buen bocado ahí. Mm. Mmm, qué gusto, ¿no? Sí. Toma el A ver, güey, se te ponen los ojos rojos ahora mismo. <risa> Está riquísimo. Lo que se siente es como un taco normal, pero la carne como que tiene más sabor, más intenso y está muy blandita. Está muy blandita, muy rico, muy rico. Provecho, señores. Tienen que venir a probarlo. Muy rico. Yo le voy a dar a mi taco que se me enfría. Dale, dale, dale. Qué ripi, ¿cómo te quedaste después de comer un taco de cabrería? Me comería otro, pero no puedo abusar que luego me sienta mal. Pero picante, ¿no? No estamos acostumbrados. Está súper recomendado, chicos, tacos de cabrería para cuando vengan aquí a Obregón. Están muy ricos, eh, son un poco más caros o valen el doble que un taco normal, pero me hace la pena si quieres probar otro tipo de carne, así como con más sabor, más blandito, etc. Y bueno, nosotros vamos a seguir con nuestro viaje, vamos hacia Sinaloa. Bueno amigos, en nuestra aventura por México, una cosa que, que a Rigby le molesta es que es muy normal y muy habitual ver carreteras con agujeros, hoyos, destrozadas como que el gobierno no le invierte o según cuentan las leyendas, eh, el gobierno sí le invierte pero la gente que debería de usar adecuadamente ese dinero no lo usa, ¿no? Entonces es muy habitual encontrar muchos desperfectos en el asfalto, en las carreteras de las ciudades, ¿no? Hay ciudades que están más rotas las carreteras y hay ciudades que menos, que como es que las cuidan más o, o se desgastan menos porque hay menos habitantes, etc. ¿no? Pero eso es un detalle súper interesante aquí en México. Eso es algo que normalmente, normalmente no suele pasar en Europa y no suele pasar en Estados Unidos, Canadá, países más desarrollados en economía, ¿no? En economía. Entonces es algo que, que México debería de mejorar, ¿no? Una cosa insuperable que estamos viendo en nuestro viaje, en nuestro recorrido, es que México tiene una gastronomía impresionante, unas comidas impresionantes, o sea, cada lugar tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Eso está obvio, pero tiene una variedad abismal en cada estado, en cada ciudad, tiene sus comidas típicas, eh, o la misma comida la hacen de una forma diferente, etcétera, etcétera, algo muy chido. No lo diría mejor que él. Bueno chicos, solo estamos de paso por Obregón, así que hemos visto la, el monumento del Indio, ha sido muy interesante y hemos podido probar los famosos tacos de cabrería, ¿no? que es típico del sur de Sonora, así que cuando pases por el sur de Sonora, de verdad, búscalos, cómpralos y pruébalos, buenísimos. Es una carne blandita, con más sabor, dicen que es la mejor carne que hay del animal, así que no te lo puedes perder. Son más caros, pues suelen costar el doble, o más o menos aproximadamente, pero sí merece la pena, por lo menos para probarlos, ¿no? Comes un poquito menos, no tienes tanto presupuesto, pero para probarlo está muy interesante. Así que chicos, si, no, si os gustó el vídeo, darle like, si no os gustó, darle dislike, por favor. Y nos vemos en la siguiente aventura en Sinaloa. Nos vamos para Culiacán, chavales. Que no sé a qué hora llegaremos, así que a ver qué tal. Pero mañana estamos ahí seguro. O amaneceremos ahí seguro, quiero decir. ¿Qué expectativas tienes? Yo no tengo expectativas, pasármelo bien y ya. Chavales, tengo bacanola en el coche. Eh, depende de ahí si llega allí o no, porque yo ahora con tu no puedo beber, pero cuando pare verás. Fran, escúchame, se está comiendo tu galleta, <risa> cabrón de Wii. <risa> Chicas, chicos. Hoy cumplo años, yo y el Iwi. No tenemos ninguna expectativa ahí en Culiacán, pero vamos improvisando. Quiero 
tener una fiesta de, de puta madre, como decimos en mi país. Aquí vendía siendo una fiesta padrísima. Y güey, tío, baja la velocidad que nos vamos a estrellar, vamos a 200 por hora, yo quiero llegar a mi cumple, eh. Yo no voy a 200 por hora, voy a 180. Cabrón, por lo que estaba diciendo. Son 200, 180. Que te calle. Estaba diciendo que he comprado a Canora, ¿vale? Sé que alguien va a vomitar esta noche, espero no ser yo. Y... A ver qué tal. Bye.